सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रोटिप चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फिनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस में अभी एक फ्लैट ट्रेंड को देखने के बाद अगर हम निफ्टी फिफ्टी की ओर रुक करते हैं तो यहाँ पे हमें लगभग 55 पॉइंट्स का एक रैली देखने को मिल जाता है और फॉरेक्स मार्केट में भी हम इंडियन रुपी में एक तेजी को लौटता हुआ देख सकते हैं इस वजह से कल हमें मार्केट में फिर से एक तेजी देखने को मिल सकती है और निफ्टी हमें ट्वेल्व के लेवल्स की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है इससे पहले हम इंटरडे स्टॉक्स के बारे में बात करें अगर हम इंडियन एरिया की ओर रुक करते हैं तो यहाँ पे हमें इन्फोसिस और आईसीआईसी बैंक के एडीआर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल जाता है जबकि हम वेदांता और विप्रो के केस में इसमें एक मार्जिनल डिक्लाइन को देख सकते हैं यहाँ पे एक गौर करने वाली ये बात है कि हमें कंटिन्यूस बेसिस पे इंफोसिस और आईसीआईसी बैंक के एडीआर में एक रैली देखने को मिल जाता है इस वजह से अगले कुछ दिनों तक हमें मार्केट में इन दो स्टॉक्स में एक अपसाइड जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है अगर हम स्टॉक्स के बारे में बात करें तो हमें आज इस स्टॉक में लगभग 10 परसेंट का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है आज इसने अपने 50 डेज के ई लाइन के काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पे हम इसके मेजर ई एम एल लेवल्स और बीवाप लेवल्स पर भी एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन को देख पा रहे हैं और इसके मेजर इंडिकेटर्स जैसे कि वॉटेक्स इंडिकेटर और एम इंडिकेटर में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बियर स्ट्रेन यहाँ पे जारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है इस वजह से कल आपको इस स्टॉक में एक फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक का नाम टाइटन है और आज हमें स्टॉक में लगभग 10 परसेंट का एक बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिल जाता है ये अपने वीवाप लेवल से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके ऑर्डर बुक में भी हम काफी ज्यादा सेलिंग क्वांटिटी को देख सकते हैं अगर आप इसके डिलीवरेबल क्वांटिटी को चेकआउट करते हैं तो आज हमें इसमें एक थर्टी का एक मामूली सा डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल जाता है इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है यहाँ पे भी आपको बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी देखने को मिल जाता है इस वजह से कल ये स्टॉक हमें फर्दर डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है तो कल आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वाच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है आज हमें स्टॉक में लगभग सेवन का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है इसके रिसेंट क्यू रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में ये गिरावट अगले कुछ दिनों तक हमें जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है हम इसके फिफ्टी डेज के ई लाइन को काफी ऊपर देख पा रहे हैं और इसके लेवल्स को भी हम इसके क्लोजिंग से काफी ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसके वॉटेक्स इंडिकेटर और एमएससीडी इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पे इसके एमएससीडी इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बियरिस क्रॉस ओवर को भी देख पा रहे हैं इस वजह से कल ये स्टॉक हमें फर्दर डाउन साइड में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है इसका नाम अपोलोटाइट है आज इस स्टॉक में हमें लगभग सिक्स का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है और इसने अपने इंटरडे लो के जस्ट ऊपर अपना आज क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पे इसके ऑर्डर बुक में अभी भी काफी ज्यादा सेलिंग क्वांटिटी देखने को मिल जाता है और हम इसमें आज लगभग 20 परसेंट का एक मामूली सा डिलीवरेबल क्वांटिटी भी देख पा रहे हैं यानी कि इन्वेस्टर अभी भी इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करने से काफी ज्यादा कतरा रहे हैं तो आपको इस स्टॉक में अगले कुछ दिनों तक ये डिक्लाइन जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल था इसमें भी हम बायर साइड के मुकाबले काफी ज्यादा सेलिंग क्वांटिटी को देख पा रहे हैं यानी कि सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट बायर कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले काफी ज्यादा है इस वजह से आपको कल स्टॉक में एक फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है तो आप कल स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वाच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जो तीसरा स्टॉक है आज हमें स्टॉक में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल जाता है स्टॉक ने आज लगभग टू के अपसाइड के साथ अपना क्लोजिंग दिया हुआ है हम इसके 50 डेज के ई एम लाइन में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेन को देख पा रहे हैं यानी कि इसका 50 डेज का ई एम लाइन भी अपवर्ड मूव हो रहा है और इसके दूसरे इंडिकेटर्स जैसे कि वॉटेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर देखने को मिल जाता है इस वजह से कल ये स्टॉक मार्केट के डिरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डिरेक्शन में हमें ट्रेड होता हुआ दिखा दे सकता है इसका नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एच है और हम 
आज इसे अपने इंटरडे हाई लेवल्स के जस्ट नीचे अपना क्लोजिंग देता हुआ देख सकते हैं इसका करंट बीवाप लेवल्स काफी नीचे है और इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है इसे भी हम इसमें भी हम बाय साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं इस वजह से कल आप इस स्टॉक को बाई साइड के लिए अपने वाच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं हमारे लिस्ट में जो फोर्थ और आखिरी स्टॉक है ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और आज हमें इस स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल जाता है हम इसके मेजर ईएमए लेवल्स में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर का फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं और इसके जो वीवाप लेवल्स है वो अभी करेंटली काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं इसका दूसरे इंडिकेटर्स जो हम वॉटेक्स इंडिकेटर और एम इंडिकेटर में देख पा रहे हैं यहाँ पे भी हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर को देख पा रहे हैं इस वजह से कल आपको इस स्टॉक में फिर से एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है इसका नाम एच बैंक है और आज हमें इसको अपने इंटरडे हाई लेवल्स के आसपास ही अपना क्लोजिंग देता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि हम इसमें काफी ज्यादा डिलीवरेबल क्वान्टिटी को देख पा रहे हैं यानी कि इस हायर लेवल्स पे भी इन्वेस्टर्स इसमें अपना डिलीवरी उठा रहे हैं तो आपको इसमें यह बाइंग सेंटिमेंट कल भी जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है इसमें भी हमें सेलर साइड के मुकाबले बाय साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं तो आप कल इस स्टॉक को बाय साइड के लिए अपने वाजिश में शामिल कर सकते हैं टुडे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से ट्वेंटी फाइव का एक फंड रेजिंग प्लान को ऐलान किया है और इनिशियल फेज में इसमें टेन थाउजेंड का एक फंडिंग अगले कुछ ही दिनों में कम्प्लीट हो सकता है इस वजह से कल हमें इंटरडे के दौरान रियलिटी सेक्टर में एक काफी बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है तो आप कल इस सेक्टर के स्टॉक्स को अपने व्हाइट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं अगला जो न्यूज है वो हम ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज का यस बैंक के ऊपर अपना जो डाउनग्रेड रेटिंग है उसके ऊपर देख पा रहे हैं यानी कि अगले कुछ ही दिनों में मूडी यस बैंक का जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसे डाउनग्रेड कर सकती है इसलिए वो इसे करेंटली अंडर रिव्यू प्रोसेस कर रही है तो इसे देखते हुए आपको यस बैंक के स्टॉक में अगले कुछ ही दिनों में एक काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है तो आप इस स्टॉक में कोई भी स्पेक्यूलेटिव पोजिशनल ट्रेड लेने से अवॉइड कर सकते हैं इसके बाद जो तीसरा न्यूज है वो हम टाटा स्टील का Q2 टू रिजल्ट अनाउंस होने के बाद देख सकते हैं इसने अपने Q2 टू एफ के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट में एक लॉस को डिक्लेयर करने के बावजूद एक जो डेफोर टैक्स एसेट्स है उसके वजह से हमें आज इसमें लगभग इसके नेट प्रॉफिट में 5.97 परसेंट का एक रैली देखने को मिल जाता है लेकिन यह रैली अगले कुछ ही दिनों में आपको गायब होता हुआ दिखाई दे सकता है और इस स्टॉक में हमें एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है तो आप इस स्टॉक में भी कोई भी अपना पोजिशनल ट्रेड लेने से अवॉइड कर सकते हैं अगला न्यूज हम सऊदी अरब को का आईपीओ के बारे में देख पा रहे हैं चाइना इस ग्लोबल सबसे बड़ा आईपीओ में लगभग टेन बिलियन डॉलर का अपना स्टेक रेस कर सकती है तो इसे देखते हुए ये आईपीओ काफी अच्छा अगले कुछ ही दिनों में जा सकता है यानी कि ये ओवर सब्सक्राइब हो सकता है और ये अपने जो टू ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप अचीव करना चाहता है वो भी हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे सकता है मेजर ग्लोबल इंडाइसिस में एक फ्लैट ट्रेंड देखने के बाद हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में अभी भी लगभग 40 से लेके 50 पॉइंट्स का एक अपसाइड देखने को मिल जाता है और ये करेंटली 12,000 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करा है अगर हम निफ्टी का जो टेक्निकल चार्ट है उसकी ओर रुक करते हैं तो आज हमें फिर से इसमें एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आज इसने अपने नाइन डेज के ई के काफी ऊपर इलेवन के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है अगर हम इसका जो आर लेवल है उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक अपसाइड देखने को मिल जाता है जो कि कल भी हमें जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है अगर हम इसका वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुक करते हैं तो कल वीकली एक्सपायरी है और हम इसके पुट साइड में करेंटली 11,900 के लेवल्स पे ओनली 3.14 पॉइंट पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को एड होता हुआ देख सकते हैं और हमें इलेवन के लेवल्स पे लगभग टेन लैक्स पुट कॉन्ट्रैक्ट नया एड होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कल के लिए 11,950 का लेवल एक क्रूशियल लेवल बन सकता है तो अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब होता है तो हमें इसमें एक बड़ी सी अपसाइड कल देखने को मिल सकती है तो हम कल के लिए इस लेवल को एक 
इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं अगर हम लोअर लेवल्स पे बात करें तो हमें 11,900 के स्ट्राइक पे लगभग 25 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कल के लिए 11,900 के स्ट्राइक को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्वेल्व के स्ट्राइक पे फोर पॉइंट कॉल कॉन्ट्रैक्ट अनोइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इसे ट्वेल्व के लेवल्स पे एड होता हुआ देख सकते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि अभी इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो काफी ज्यादा बुलिश है इस वजह से कल हमें मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है और इसका अंदाजा हम हायर कॉल राइटिंग से पता कर पा रहे हैं यहाँ पे हमें 12,000 के स्ट्राइक पे लगभग 25 फाइव लैक्स और 12,050 के स्ट्राइक पे लगभग थर्टी लैक्स से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कल के लिए ट्वेल्व के लेवल्स को एक क्रूशियल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की तरह देख सकते हैं अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रीज करने में कामयाब होता है तो हमें ये 12,050 के लेवल्स की ओर मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुक करते हैं तो आज हमें इसमें निफ्टी की तरह ही एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसने भी आज अपने क्रूशियल ई लाइन के काफी ऊपर यानी कि नाइन डेज के ई लाइन के काफी ऊपर थर्टी के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है यहाँ पे हम इसके आर लेवल में भी एक तेजी को देख पा रहे हैं जो कि कल भी हमें जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है अगर हम इसका वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर करते हैं तो यहाँ पे आप इसके पुट साइड में करंटली 30,500 के लेवल्स पे 3.81 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ देख पाएंगे इस लेवल पे हमें 4.73 पॉइंट सेवन थ्री लैक्स ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कल के लिए इसी लेवल को एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं अगर बैंक निपटी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब नहीं होता और नीचे की तरफ हमें मूव होता हुआ दिखाई देता है तो उस सिनारियो में हमारे लिए 30,000 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह उभर के आ सकता है क्योंकि हम इस स्ट्राइक पे लगभग 5 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड होता हुआ देख सकते हैं इस लेवल पे हमें 11 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कल के लिए थर्टी के स्ट्राइक को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे भी अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 30,600 के लेवल्स के आसपास यहाँ पे भारी कॉल अनवाइंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम हायर लेवल्स पे जैसे कि 30,700 के स्ट्राइक पे और 31,000 के लेवल्स पे यहाँ पे 31,100 के लेवल्स पे यहाँ पे ऐड होता हुआ देख सकते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि करंटली इन्वेस्टर्स ऑप्शन राइटर्स हायर लेवल्स पे कॉल राइट कर रहे हैं तो हमें मार्केट में कल एक अपसाइड फिर से देखने को मिल सकती है उस सिनेरियो में हम यहाँ पे 31,000 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा 7.34 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं इस वजह से कल आप इस स्ट्राइक को ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह देख सकते हैं हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे अपना फीडबैक शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी ला सके एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग